。陈哥，麻烦你按套路出牌行不行？你这样一下一下，我可受不了。同样的梗要玩几次才腻？我告诉你啊，这次我可不怕了。去哪儿啊？坐回来。你干嘛？啊！我说什么了？你就这样？我是让你跟我就地入洞房了吗？你你别乱说啊，陆思成，我告诉你，跟别人表白不是用这样的语气、这样的表情的。孔雀求偶都知道开屏呢，你怎么能这样？哪样？凶。那我温柔点，你就答应了吗？你看，你沉默了。我真的想把简阳和许太伦拉出来打一顿。关他们什么事啊？你找个镜子照照看，你刚刚的表情有多可怕。原本我想再等等，至少拿个总冠军什么的才跟你说。现在好了，看到你这个表情，我就知道不行了。要是再来个许太伦这样的。不用等到总决赛，你就已经皈依我佛了。毕竟这个圈子里面人渣也挺多的，不像我。啊，我很好的。嗯，要不等到全国总决赛拿到冠军之后再说吧。天时地利人和，我觉得这个想法很好。你该吃药了。你这人有没有原则啊？早在你上次问我是不是一个无所畏惧的完美人设的时候，我就已经说过不是了。如果我坚持原则的下场是看着我心爱的女人跑去尼姑庵里面敲木鱼，那我坚持原则干什么？坑我自己吗？所以，是我自作多情，你从来没有喜欢过我。那为什么要在椅子后面，装作一副被抛弃的小狗的语气，让我不要去见相亲对象？那我是要被拒绝了？不敢。那你答应我了？也并没有。那我知道了，你只是单纯的想被揍而已。你看，就是这种语气。队长的语气，对爸的语气，老爸的语气，嗯，随便是什么语气，反正就是不像男朋友的语气。我说的男朋友又不是说你，你笑什么？把嘴角放下来，你收回。像不像男朋友的语气？不给个机会试一试，怎么知道？你别咬我的手啊！老男人还撒娇，犯规！你考虑一下，给你两个小时时间，晚上九点之前。为什么是九点啊？因为那关乎到我晚上能不能睡一个安稳觉。把头发擦干，别着凉了，一会儿还要采访。